దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ఇది ప్రభు తిరిగి లేచిన రోజు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన రోజు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరి గృహాల్లో వారు ఉండి మనం దేవుని ఆరాధన చేయటానికి దేవుడు ఒక నూతన మార్గాన్ని తెలి తెరిచాడు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఇలాగిన చర్చస్ అన్నీ మూడిబడ్డాయని ఎవరి గృహాలు వారు ఆరాధించారని వింటున్నాం అప్పుడు మనం ఎవరం లేము అయితే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మరలా దేవుడు దీన్ని అనుమతించినాడు ఇదివరకు సంఘాల్లో కూడుకున్న వారము ఇప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా మన ప్రతి ఇల్లు కూడా ఒక దేవుని సంఘంగా దేవుడు చేశాడు ఈ దేవుని యొక్క సంకల్పం ఇది ఉదయకాల సమయంలో ప్రపంచం అంతా ఆయన మరణానికి జ్ఞాపం చేసుకుని చూడగా మనము కూడా ఈ ఉదయకాలం ఆయన ఆరాధించటకు దేవుడు మనకు ఆయుష్ ఇచ్చాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు ఆధిక్యత ఇచ్చినాడు చదువుకున్న లేఖన భాగాలు మనం ఎరుగుదాము అది ఆదివారం ఉదయకాలము ఇజ్రాయెల్ దేశంలో తెల్లవారు చుండగా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా పది ఇంపు అవుతుంది ఇజ్రాయెల్ దేశానికి ఇండియా దేశానికి మూడున్నర గంటలు వాళ్ళు మనకంటే వెనక దాదాపు ఆరు ఆరున్నర ప్రాంతంలో వారికి తెల్లవారినప్పుడు ఇప్పుడు మనకు మన ఇండియాలో అది పది గంటలు పది పది ఇంపావు ఖచ్చితంగా ఇదే సమయంలో ఆ సమయాన్ని పోలిస్తే యేసు ప్రభు సమాధి నుండి తిరిగి లేచిన సమయము మన ఇండియాలో అయితే అదే అదే లీతిగా మనం గ్రహించవచ్చు మనకంటే వారు మూడున్నర గంటలు వెలుపల వెనకాల తెల్లవారు చుండగా ఇంకా చీకటి ఉంది తెల్లవారు చుండగా మరి ఇద్దరు స్త్రీలు మగ్ధలైన మరియ వేరొక మరియ అనగా మరి సొలోమి యోహాను యాకోబు జేమ్స్ అండ్ జాన్ వాళ్ళ తల్లి అయిన సొలోమి ఇద్దరు స్త్రీలు ఇద్దరు పేర్లు మరియలే వారు సమాధి యొద్దకు సుగంధ ద్రవ్యాలు పోయటాకి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడ్డారు శనివారం సాయంత్రమే వారు సుగంధ ద్రవ్యాలు సిద్ధపరచుకున్నారు అయితే వీరిలో ఎవరు కూడా ప్రభు తిరిగి లెగుస్ లెగుస్తాడు అనేది వాళ్ళ గ్రహింపులోనికి లేకుండా ఉంది ప్రభు మరమరలా చెప్పాడు శిష్యులు చెప్పాడు గళలేయల ఉన్న వారు అందరూ చెప్పారు ఈ స్త్రీలకు చెప్పినాడు ఒక్కళ్ళకు కూడా ఆయన తిరిగి లెగుస్తాడు అనే ఆలోచన వారికి లేకుండా పోయింది ఆ దినాలు ఎరుషలేములో ఎంతో భయంకరమైన దినాలు యేసు ప్రభు ఘోరంగా స్వేయబట్టం లోకమంతా ఆ దేశమంతా కూడా దిగ్భ్రాంతి చెందింది ఎవరి గృహాలు వారు ఉన్నారు ఈనాడు మనము ఎలాగన లాక్డౌన్లో ఉన్నామో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆనాడు ప్రభుత్వం ఆదేశించలేదు కానీ యేసు ప్రభు యొక్క మరణాన్ని బట్టి ఎవరన్నా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఆయనతో పాటు వాళ్ళని కూడా బంధిస్తారేమో చంపుతారేమోనని ఆనాటి ప్రజలు ఎరుషలేములో ఎవరికి వాళ్ళే లోపల ఉండి దాక్కుని బ వారున్నారు చెప్పాలంటే ఈ పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా అప్పటికే యోదాస్కర్ యోతు వెళ్ళిపోయినాడు పదకొండు మంది శిష్యులు కూడా వారు ఎక్కడున్నారో వాళ్ళు ఏమైపోయారో ఎవరికీ తెలియదు ఇలాగిన వారు శిష్యులు కూడా వెళ్ళిపోయి ఎవరికి వాళ్ళే దాక్కున్నారు నేడు ప్రపంచం అంతా ఎలాగన లాక్డౌన్లో ఉన్నారో ఎవరి గృహాల్లో వారు దాచుకుంటున్నారో ఆనాడు యేసు ప్రభు యొక్క కలువలసిలో మరణాన్ని బట్టి ఎవరో బయటికి రావట్లేదు భయభీతులో ఉన్నారు అంతటువంటి భయభీతులో ఉన్న సమయంలో ఇద్దరు స్త్రీలు మగ్ధలైన మరియ మరి స మేరొక మరియ ఆమె వాళ్ళిద్దరు కూడా సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకుని వెళ్ళారు అప్పటికే మనము ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయంలో చూసినట్లుగా రెండవ వచనములో మహాభూకంపము కలిగను పరలోకం నుండి దూత దిగివచ్చి రాయి పొరిలించి దాని మీద కూర్చుండెను అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగను రాయి దొల్లించబడింది యేసు ప్రభు తిరిగి లేవటానికి రాయి దొల్లించబడటం కాదు అప్పటికే ప్రభు లేచాడు దేవుని శక్తితో ఆయన లేచాడు వెళ్ళిన వారు ప్రభును చూడటానికి అనువుగా ఉంటాకి దేవదూత రాయిని దొల్లించాడు వాళ్ళు చూడటానికి క్లియర్ వ్యూ కనపడటానికి దొల్లించబడింది కానీ అప్పటికే ప్రభు లేచాడు అప్పుడు మహాభూకంపము కలిగాను మూడు దినాల తర్వాత ఆయన తిరిగి